Kuikeier die week saam met Kuiknet in die skulderachtige overberge by Bredaastor. Dis vroeg ochend hier by die Ligmag Basis overberg net na by Bredaastor. Dis koud en dis reenerig, maar ons hoop dat die weer een bykie later gaan opklaar. Hierdie jaar is dit baie speciaal, want Kuiknet is die hoof media borg. My naam is Brian Emmenes en het is vir my een plezier om hierdie program vir u aan te bied en een bykie later aan die kommentaar te doen gedierende die lichtskou. Ons saai vandag uit in die geselskap van Fiesta. Die Overberg lichtskou het begin en sy ontstaan gehad as een cyber fly-in waar die civiele vlieniers ingevlieg het die geleendheid gekryd om in te vlieg en het ontwikkel oor die laaste van 1997 af tot op vandag toe na volwaardige lichtskou maar nog steeds het hy die fly-in komponent wat om uniek maak. Hierdie jaar sien die viering van 25 jaar van toetsvlug in die Overberg. Die geleendheid het ook een buiten expo aangebied. Die maatskapie buiten expo was verantwoordelik vir al die beplanning en al die relings. Die buiten expo is meer bekend by die publiek vir die kyk net buiten expo en die burger kyk net buiten expo wat ons so twee jaar gelede begin het. En ons was genade dier die lichtmaakbasis Overberg toetsvlieg opleidingscentrum om betrokken te raak by hierdie enorme lichtskou unieken aan Afrika as gevolg van ons ondervinding met uitstallers, borge en die media om ons kennis en ervaring hierso te kom deel. En ja, vandag sien ons die recept van sukses wat hierso sigtbaar is en ons is baie dankbaar om saam met die lichtmaak te kon werk en ons hoop dit is die begin van een baie lang verhouding. Weerskante toe. Ik denk ook ek wil net van die buiten expo se kant af die vals of verkeerde perceptie die wegruim dat die lichtskou om ons van belastingbetalers geld is. Dit is glad nie die geval nie. Al die geld wat hier ingeploeg word in terme van brandstof wat verbrand word, manhiere, vlieghiere, dit is alles word teruggeploeg ter ondervinding van die lichtmaagse operationele kapasiteit wat op die einde van die dag weer vir die lichtmaag goed is as het kom by operationele verplichtinge. Lichtmaagbasis overberg is uniek in die opzicht. Hy is nie soos jylle ander lichtmaagbasis waar jy ander eenhede het wat die lichtmaagbasis self net ondersteun nie. Die verskil is dat die lichtmaagbasis overberg self ontstaan het uit die toetsvlieg en ontwikkeling centrum wat naderhand tot so mate toe ontwikkel het dat hy tot die basis gegroei het en die basis sy kernbezigheid is toetsvlieg en ontwikkeling enige nieuwe vliegstelsel of wapenstelsel wat die licht mag in gebruik neem moet verseker word dat hy aan al die militaire reels en regulaties voldoen om so doen te verseker dat daar veiligheid is vir die gebruiker op die eindgebruiker as ons bykie verder kyk is ons ook betrokken met opleiding waar ons dan aan die operationele kant operationele toetsvlieg trainiers en ingenieurs ook oplei om dan een verlengstuk te wees van lichtmaagbasis overberg. In 2007 het die totaal van 178 lichte vliegtuie die geleendheid meegemaak en dit het gesorg dat dit die grootste van sy soort in Afrika is. Dit is die enigste lichtskou in die land waar die publiek een levendige demonstratie van wapenlevering van sy Afrikaanse lichtmaagvliegtuie af kan sien. Nergens elders is die Afrika is die selle geval geldig nie. Tweedens is hierdie geleendheid ook uniek in die opzicht dat dit is die enigste lichtmaag aangebiede lichtskou waar die civiele vliegtuig eienaars dwars oor die land die geleendheid kry om in te vlieg en dan heerlik die naweek saam met ons te spandeer en langs hulle vliegtuie te kamp en dan ook die geleentheid kry om deel te neem aan die lichtskou wat dit werkelijk iets besonder maak. Hierdie jaar is dit nog meer besonder want ons vier ook hierdie jaar ons 25ste bestaansjaar van lichtmaakbasis Overberg in die Overberg en toetsvlieg dan as silks is 25 jaar oud in die Overberg. By die toeskouwers was daar een macht om activiteite aangebied. Daar was ook die groot kanone So is hier die links, die achter my, die Oryx, die Gruppen en die Hawk. Alles te sien hier by hierdie ongelooflike lichtskou. Thank you. 
Die Gruppe Fliegtuig ist eine vierte Generation Fechtfliegtuig. Das bedeutet, sie Stelsel ist alle geintegriert mit mekaar. Die andere Typen Fliegtuig hat aparte Stelsel an Bord gehabt. Die Wapenstelsel hat nicht mit dem Aviodischen Stelsel gepraat. Nie. Die Radar hat nicht mit dem Eeuwen gepraat. Nie. Die vierte Generation Fliegtuig hat alles in ein. Das bedeutet, da ist minder Werkslast für die Fliegen hier. Die Fliegen hier kann konzentrieren auf die Tag und nicht notwendig auf die Flieg von den Fliegtuig. Nie. Uh, gedurende die, die uh, Grippenvertoning sal die Menschen kan sien sy kort uh, opstuig aanloop. En baie van die opstuiging is die vliegtuig op spoed. Ook uh, groot uh, engine kracht so, sal dit kan sien met die, met die opstuiging en uh, stijl opklim na opstuiging. Draai vermoe kan die Menschen sien die vliegtuig bly baie na by die skare terwijl uh, die vertoning gelever word. En dan ook die vermoe om van baie starige vlug te versnel na vinnige vlug waar die vliegtuig kan manoeuvreren. Die Gripen is een multirol vliegtuig. Dat betekent dat die vliegtuig kan lucht tot lucht aspecten doen, zowel als lucht tot grond aanvallen. Verkenningsvluchten kan ook gedaan worden. Die vliegtuig heeft die vermoeien om bij vinnig en ook bij stadig te vliegen. Bij manoeuvreerbaar en die nabij je truppen op die grond. Uh, of met een ander vliegtuig bij nabij of bij vinnig wanneer er een schepping gedaan wordt op een vijandelijke vliegtuig wat uh, dat zou inkomen. Uh, op het ogenblik is het ons voorste vechtvliegtuig in die luchtmacht. Uh, dit is de hele generatie voor die cheatervliegtuig wat ons voorheen gehad het. Uh, het wordt ondersteund door die hoogvliegtuig wat een opleidingsvliegtuig is, maar die Gripen is die hoogvechtvliegtuig van die PSA luchtmacht. Die hoogvliegtuig uh, is aangekoop, hoofdzakelijk is een opleidingsvliegtuig voor die Gripen, een vechteropleidingsvliegtuig. Maar hij heeft ook die vermoe om wapens af te leveren. Dat kan ook gebruikt worden in, in een rol om die Gripen te ondersteunen en niet net als een opleidingsvliegtuig. Nie. Maar die hoofdrol is om vechtvliegtuigen voor te bereiden voor die uh, voorste linie vliegtuig waar die Gripen is. Die, uh, die hoek gaan nu uitrijden om uh, luchtvertoning te leveren. Uh, die weer laat hem niet toe om uh, zijn volle vermoe te bewijzen. Dus so, hij gaat de uh, hele tijd onder die wolken moet blijven. Maar mensen kan zien uh, redelijk manoeuvreerbaar in die, in die rolvlak. Uh, ook uh, niet een starige vliegtuig, niet een straalvliegtuig wat baie vinniger is als een vliegtuig soos die Impala was. Die Overberg omgeving is een prachtige deel van ons land wat iets van allemaal bent. Het is meters van die meest zuidelijke punt van Afrika af. En hoe kom is die plek zo so bijzonders? Hoe kom we zoeken die mensen over die wereld voor ons? Die plek ze lachen, is zo so ongelooflijk. Mensen willen hier komen, want dat is die meest zuidelijke punt van Afrika. En hulle wil graag hulle voet of hulle hand hier in al die oceanen een druk. Hulle is vaar wat gedier opkom in hier die baken, daar aan die meest zuidelijke punt van Afrika. En hij heeft twee doelen. Die een doel is hij duif je aan die ambtelijke einde van die pad. Daar is geen land verder niet. En die tweede ding is: dit is die naaste plek wat ons kan komen aan die ontmoeting van die oceanen. Wat diep die zie een gebeur op die 20 graden oosterse lengtelijn. Dit is alles in die omgeving van de Gallenstruis bij. En hier is ons nou bij een van die 120 geïdentificeerde scheepswrakken aan de Legales Kus. Dit is de grootste concentratie van scheepswrakken aan de Zuid-Afrikaanse kust, niet nie nabij die haven. Nie. En die 120 wrakken leen allemaal in die lucht van de Legales Viertoren. Hier die wrak zijn naam is, is een Japanese wrak, Mishumaru, wat november maand van hier jaar, 30 jaar, hier gestrand zal wees. Van die meest belangrijkste mensen bij enige luchtskou is altijd die luchtverkeerleiers. Hulle word gewoonlik gehoor, maar bitter min gesien. Ons besoek nou die luchtverkeerleierse toering hier bij Overberg, die thuiste van hierdie ongelooflike luchtskou. Wat hierdie geleentheid uniek maak, is die verre die fly-in en luchtvertoering op die dag in plek gehou word. 
vir die luchtskou en fly in, het Rian vier extra luchtverkeerbeheerders gekry vanaf lange baan in Eisterplaat. Danelle se overberg misiel toetsbaan is een van die beste ter wereld. Die Zuid-Afrikaanse luchtmag het vir Fiesta een kijkie achter die skerms gegeen. Ons is een meer doelige toetsbaan waar een verscheidenheid voorwerpe onder beheerde toestande getoets kan word. Ons het dan ook een verscheidenheid instrumente wat verspry is oor hierdie area van ons wat so ongeveer 43.000 hectare groot is. Nou ek gaf jy sê, typische toets, uh, my siel word bijvoorbeeld gelosgelaat vanaf een vliegtuig, hy impacteer dan op een teiken en dan ons meet instrumente volg nou hierdie my siel terwijl hy bezig is om te beweeg en versamel data van hom. Na die toets, as die toets nou afgehandel is, dan word al hierdie data gebruik, dit word saamgestel, die traject of die vlugpad van hierdie missiel of die voorwerp word dan uh, uitgewerk en dit word aan die cliënt gegeen. So die cliënt kan na die tijd precies sien wat het hierdie voorwerp gedoen, het hy gedoen wat hy vir ons stel is om te doen en hoe accuraat hy was. Ons hoofdcliënt is die Zuid-Afrikaanse Nationale Weermag en sy subcontracteurs, dan ook die ander Denel en die Tijte en dat is ook een verscheidenheid internationale cliënte waarvan die Duitse vloot en luchtmag ons hoofdcliënt is, dan ook die Singapore ouwens Dan het ons ook die Italiaanse luchtmag, die Spaanse luchtmag, om maar een paar te noem. Ja, ons is baie trots op ons beheerkamer en al die rekenaarstelsels wat julle hier sien is dier ons eie mense ontwikkel en ontwerp. So dit is trots de Nel, trots uit Afrikaans. Ons het ISO 14000 geaccrediteer en ons maak doodseker dat enigszins waar ons enige inpak het, dat dit nie enige skade aan die natuur sal veroorzaak nie. Jy sal ook sien ons is verskrikkelijk baie wild hier so. Ons het so 300 eland, 300 uh, wondebokke, so ons kyk baie mooi na die omgeving. En ek kan julle verseker die area is in een beter kondisie vandag as wat hy 27 jaar terug was toe ons hier oorgevat het. Die traditionele wijnproefveiling en skemerlichtskou word op die vrijdagavond aangebied. So wat de 250 gaste word nie net bederf met die lichtskou, maar ook met van die allerbeste wijne van die Boerland, die Brede Rivier, Vallei en die Overberg. Het is nie elke dag dat die mens die kans kry om so nabij van Zuid-Afrika sy allerbeste vechtvleeniers te gesels. Hier saam met my nou is Leutenant Kolonel Blokkies Jobair. Blokkies ongelooflik, hoe voel jy? Het is uh, lekker en ongewoon om so'n desk show te geer as jy al dag mys kans kry om dit te doen. Nie? Nou, die Gripen is natuurlijk een ongelooflike vliegtuig. Ja, mys kan, soos jy kan sien in die, in die, in die vertooning, die vliegtuig sy werkverrichting is baie goed, die hanteer baie goed. Hy, uh, hy is baie agile, as my sy Engelse woord kan gebruik, as een vechter, so het is rarig en lekker nice vliegtuig om te kijk. Blokkies vir fieste kijkers, jy vlieg natuurlijk dier geweldige spoed. Hoe lang sy route jou vat van Kaapstad hier na die Overberg? So, is maximum spoedreis so 11-12 minuute. So, het uh, is natuurlijk so persoonlijke spoed en op hoge hoogte, maar uh, ten daai spoed uh, gaan dinge baie vanaf. Die gebeurtenis van aand uh, vind so elke twee jaar plaas en uh, die lichtskou en die fly-in wat daarmee gepaard gaan het uh, dan tot gevolg gehad dat jy soek maar fondse omdat ons nie staatsfondse kan gebruik nie. En uh, toe het die wijnveiling as een gedachte opgekom en met die jare en uh, ook die mense wat die bijdraas gee het ons toe gevoel dat ons op die plaaslike wijnplaase wil focus en uh, hulle is baie goed vir ons, hulle het baie goed na ons gekyk ook weer eens hierdie jaar en ook een gedeelte van hierdie wijnveiling gee ons dan terug aan die omgeving en hierdie jaar het ons gefokus op die herberg kinderhuis van Robertson sowel as die Cape Lepe Trust wat al twee in die om, onmiddellik omgeving is. Hierdie geleentheid word nie op een klein skaal aangepak nie. Meer as 20.000 toeskouwers word by die lichtskouw verwacht.
Dat is een great show. Ik heb een mooie vriend hier, wat ik net doe, dat is een definitieve pluspunt geweest. En dan mijn zin wat die staan, wat baie graag in die licht mag wel inkom, wat met die, een van die silvervalkes die ouwens gepraat het, en nou heb ik hier richtlijnen gekregen toe om betrokken te raak. Ik denk dat is een fantastische geleentheid voor die jongmanne. Ek is maal met die krippen. Hij is klein, hij is zo klein, dan zet hij zijn boosters achteruit, dan zet hij baie vinnig uit. Voor mij was het ook baie nice, goed om die mensen hier te zien. Uh, die jets, die oorlog wat hulle gemaakt het, stunning. En uh, ek hoop hulle hou dit volgende jaar weer. Maar over die avontuur, die feit dat daar so baie mense is wat aviation freaks is. Baie goed ge georganiseer en so aan. Toe hulle die bomme gegooi het en al die fakkels. Dit is een hoerse show hierdie man. Alles is op mekaar, daar is nie een vervelige tijd tussen, alles volg op mekaar, dit is goed georganiseerd. Baie interessant in dit. En dit is leersaam vir die kinders, ek denk hulle gaat baie pilots kreeg van die... Hey, die, hey, die, yes, oh, wait, so. Now here comes the Blackburn Buccaneer S2B turning on to runway 10 onto the display line and you'll see Mike level it out, give it a slight pitch up and he'll do this impossible, so-called impossible four-point hesitation roll. One. Two, three, four, wonderful stuff. Straight away goes down, the green smoke indicating friendly. Members of the task force getting out as quick as they can. Taking all round cover to protect that helicopter. The chopper takes power. They move into a defensive attack position. Listen and watch on the ground for the impact. Here's the guns going. can't land there, there's too much bush. So what he'll do now is he'll make use of the hoist. And a supportive yeah. helicopter once again arriving to take the other troops out of the operational area. Lift off. And it's a case of when the going gets tough, the tough get going. Now you'll see we're using a new system in South Africa now. It's a system that we um, saw the French were using and that is where we have the guys hanging one beneath the other. This show is the best of it. It was very good. I love it. It's the best show in the West Cup. It's prachtig. It was perfect. Lekker om all the jets to hear what the light out of each other. It was nice to see the display of the helicopter and the bombing and stuff. It's fantastic. Our knees are weak. We've got boot goosebumps everywhere. Fantastic. <laughs> I liked the aeroplane when they were fighting together, when they picked up the army men. The South African Luchtmacht had the C&D project geskip om bewusmaking te maak onder minne bevoorrechters oor werkskipping in die Suid-Afrikaanse luchtmacht. En by hierdie luchtskou was daar tientalle leerlinge wat wou kom kyk hoe dit alles gebeur. Die luchtmachtse trots, die kajuit ambassadeers van die Suid-Afrikaanse luchtmacht het al die pad vanaf lange baan weggekom om die toeskouwers te betoever. Die PC7 Mark II wat hier achter ons staan, word op lange baan weggestationeer. Dit is die opleidingsvliegtuig van die luchtmacht. Word gebruik vir basiese opleiding tot gevorderde vlieg. En dit is uitstekende vliegtuig vir die rol waarvoor hy aangewend word. Maximum spoed van die vliegtuig is 300 knope wat gelijkstaande is, is om so 556 km een uur. En die silvervalke wat julle vandag hier sien, word gebruik vir die toonbeeld van die luchtmacht self. Hulle is daar om te wees hoe professioneel die luchtmacht optree, nie net in termen van die vleeniers self nie, maar die onderwijs.